بسم الله الرحمن الرحيم عنوان درس التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحيين نتناول في هذا الفيديو إن شاء الله التحول المحدود لذا ننجز النشاط الجريمي التالي نذيب الحجم حجم V يساوي جوج مليلتر من حمض الإيثانويك من حمض إيثانويك الخالص كثافته د واحد فاصلة صفر خمسة في حجم من المحلول في الحجم V يساوي واحد لتر من المحلول الكتلة المولية الكتلة المولية لحمض الإيثانويك إم تساوي ستين غرام ومناقص واحد نقيس نأخذ في كأس كأس حجما في بريم يساوي مية مليلتر ثم نقيس بي أش المحلول فنجد pH يساوي ثلاثة فاصلة واحد نجد pH بواسطة مقياس pH نجد ثلاثة فاصلة واحد الأسئلة التي سننجزها إن شاء الله في هذا النشاط الجريمي هي كالتالي أولا احسب التركيز البدئي احسب سي تركيز البدئي للمحلول للمحلول الحمض الإيطاني المحصل عليه ثانيا أنشئ الجدول الوصفي أنشئ الجدول الوصفي لتفاعل الحمض مع الماء ثالثا حدد تقدم الاقصى اكس ماكس رابعا وكذلك نضيف والتقدم حدد تقدم الاقصى اكس ماكس وتقدم النهائي اكس اف ثم نستنتج رابعا نعرف التحول المحدود ما هو التحول المحدود طبعا خلال ايضا أسئلة نحسب نسبة التقدم النهائي رابعا السؤال الخامس هذا رابعا أحسب نسبة تقدم نهائي طب نسبة تقدم النهائي طب واستنتج من السؤال الرابع نحسب الطب والسؤال الخامس نعرف التحول المحدود إذا نجيب الأسئلة السؤال رقم واحد حساب واحد حساب 
سي تركيز المحلول سي بما ان لدينا سائل اذا سي ايضا دائما تساوي ان على في كميه الماده الحجم حجم محلول وكميه الماده في هذه الحاله بما ان سائل تساوي الكتله على الكتله الموليه في في بما ان ليس لدينا كتله بل لدينا حجم اذا تساوي رو كتله حجميه في في حجم السائل على كتلة المولية في V أيضا ليس لدينا في المعطيات الكتلة الحجم بل لدينا الكثافة إذا C تساوي الكثافة تساوي كتلة حجمية للماء في D في V على M في V إذا الكتلة الحجمية للسائل تساوي الكتلة الحجمية العلاقة بين الكتلة الكثافة والكتلة الحجمية دي تساوي رو على رو زيرو أي رو تساوي رو زيرو في دي في 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 على ام في في التطبيق العددي رو زيرو واحد و دي واحد فاصلة صفر خمسة حجم السائل حجم حمض الإيثانويك جوج مليلتر على كتلة الحجمية ستين و الحجم المحلول هو واحد تساوي ثلاثة فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص اثنان مول على اللتر بالنسبة للوحدة هل نحول إلى المليتر أم نحول إذا نعيد بالنسبة للوحدة لدينا رو زيرو بالجرام المليلتر في كثافة بدون وحدة في جوج مليلتر على ستين كرام المول في واحد لتر إذا نختزل المليلتر على المليلتر ونختزل جرام لجرام يبقى مول على لتر إذا ليس من الضروري التحويل إلى إلى اللتر فنجد مول على اللتر السؤال الثاني السؤال الثاني أنشئ الجدول الوصف ثانيا الجدول الوصف إذن نتابع الجدول الوصفي أولا معادلة تفاعل الحمض مع الماء سي اش ثلاثة سي او اثنان اش زائد اش اثنان او يعطي سي اش ثلاثة سي او اثنان ناقص زائد اش ثلاثة وزائد إذا الجدول الوصفي أيضا لدينا تي تساوي صفر اللحظة البدئية الحالة الوسيطية تي وحالة إذا كان التفاعل كلي إن تقدم يساوي تقدم يساوي إكس إكس تساوي صفر الحالة الوسيطية تقدم يساوي إكس وفي الحالة إذا كان التفاعل كلي تقدم يساوي إكس ماكس وحالة إذا كان التفاعل حالة التجريبية النهائية إكس فينال أو تسمى أيضا حالة التوازن إذا في الحالة البدئية لدينا كمية المادة البدئية إن إي تساوي سي في في نأخذ في بري الماء بوفرة دائما صفر صفر في الحالة الوسيطية سي في بريم ناقص إكس بوفرة إكس إكس كذلك في حالة إذا كان التفاعل كلي سي في بريم ناقص إكس ماكس بوفرة إكس ماكس إكس ماكس وحالة التجريبية النهائية سي في بريم ناقص إكس فينال إكس فينال إكس فينال إذن هذا بالنسبة للجدول الوصفي ثالثا ثالثا حد التقدم الأقصى التقدم الأقصى إكس ماكس تقدم الأقصى إكس ماكس تقدم الأقصى إكس ماكس بما أن الماء 
بوفرة إذا المتفاعل المحيد هو المتفاعل المحيد هو سي اش ثلاثة سي و اثنان اش إذا سي في بريم ناقص إكس ماكس تساوي صفر سي في بريم ناقص إكس ماكس تساوي صفر تالي إكس ماكس تساوي سي في بريم أي ثلاثة فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص اثنان في في بريم صفر واحد مئة مليتر إذا إكس ماكس تساوي ثلاثة فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص ثلاثة مول نحدد كذلك التقدم النهائي تقدم تحديد التقدم النهائي إكس إف نحدد التقدم النهائي دائما باستعمال تركيز أش ثلاثة أو زائد فينال في ونحسب تركيز أش ثلاثة أو زائد فينال بقياس بقيمة البي أش عشرة أس ناقص بي أش في في بي تساوي ثلاثة فاصلة واحد في عشرة أس ناقص عفوا عشرة أس ناقص ثلاثة فاصلة واحد في صفر واحد إذن إكس إكس فينال تساوي سبعة فاصلة أربعة وتسعين سبعة فاصلة أربعة وتسعين في عشرة أس ناقص خمسة إذن نلاحظ في هذه الحالة أن إكس فينال أصغر من إكس ماكس إكس فينال أصغر من إكس ماكس إذن نقول أن التحول نقول أن تحول محدود والسؤال الرابع نحسب نسبة التقدم النهائي نحسب السؤال الرابع نحسب تقدم طو نسبة التقدم نسبة التقدم النهائي طو طو تساوي إكس فينال تساوي إكس فينال على إكس ماكس تساوي تسعود مول عدد بدون وحدة طبعا خطأ يدين أقول وحدة سبعة فاصلة أربعة وتسعين في عشرة أس ناقص خمسة على ثلاثة فاصلة خمسة في عشرة أس ناقص ثلاثة إذا طو تساوي طو تساوي نحسب بواسطة الحاسبة فنجد طو تساوي جوج فاصلة ستة وعشرين في عشرة أس ناقص جوج أي تقريبا جوج فاصلة ثلاثة في المئة إذن أيضا إذا كان طو أصغر من واحد نقول تحول محدود تحول محدود نعرف الآن ما هو التحول المحدود تحول المحدود هو تحول المحدود هو تحول يتوقف تطوره هو تحول يتوقف تطوره تطوره دون اختفاء دون اختفاء كلي لأي متفاعل ويكون X ويكون X في X فينال أصغر من X ماكس ويكون X فينال أصغر من إكس ماكس و طو أصغر من واحد مثل هذا النشاط الجذري الذي أنجزناه هو أن حمض الإيثانويك حمض الإيثانويك يتفكك جزئيا في الماء أي نسبة تقدم طو تبين أن النسبة المئوية 23 جزيئة في في الألف اللي هي التي تتفكك طو تساوي 
جوج فاصلة ثلاثة في المئة أي ثلاثة وعشرين جزيء في الألف هي التي تتفكك وبهذا نكون قد أنهينا هذه الفقرة من التحولات الكيميائية لتحدث المحاين نتمنى لكم استفادة ونعيدكم إن شاء الله في في فيديو آخر نتمم هذا الدرس وإلى اللقاء